Tak ahoj, vítajte na kanáli For Organ Fun a v dnešnom videu sa podrieme na invertorovú centrálu so spalovacím motorom na výrobu energie, takže poďme na to vyskúšame a poriadne ju otestujeme. Invertorový generátor so spalovacím motorom na výrobu elektrickej energie Excelway IG1A je dostupný na Bangúde za cenu niekde okolo do 400 eur. Dokáže vyrábať energiu až do 2200 W a poďme sa pozrieť na to, aký je a čo všetko dokáže. V balení nájdeme užívateľský manuál, sadu príslušenstva, kde nájdeme kľúč pre demontáž sviečky, jeden skrutkovač, vďaka ktorému demontujeme aj sviečku a bočný kryt, jeden kábel s kliešťami polaritou plus a minus a 12V cigaretovým konektorom pre nabíjanie napríklad autobatérie. No a v balení je samotný invertorový generátor. Moderný dizajn invertorového generátora je v celoplastovom prevedení, hlavne pre zníženie hlučnosti a taktiež prispieva k zlepšeniu. Jeho hľučnosť výrobca uvádza do 95 dB, kde z bočnej strany nájdeme pod krytom zapalovaciu sviečku. Je tu madlo pre jednoduchší transport, pretože tá váha môže byť aj do 20 kg, pretože objem palivovej nádrže je niekde okolo 4,1 litra. Máme tu sítko pre zachytenie drobných nečistot a výčko nádrže je vybavené ventilčekom pre odzdušnenie, čo je určite fajn. No a zo zadnej strany je vyvedený výfuk pre odvedenie. Spálin, ktorý je taktiež zakrytovaný. Z bočnej strany dôležitý panel pre štartovanie s polohou sitiča on alebo off. Štítok o výstupoch a pumpička pre načerpanie paliva pri prvom štarte, zapnutie paliva a taktiež štartovacie lánko. Z čelnej strany ovládací panel, kde nájdeme dvakrát koliskový prepínač 1 pre ekonomický režim, výroba elektrické energie vypnutá alebo zapnutá, kontrolka nedostatku oleja, kontrolka prehriatia, dvakrát výstup striedavého prúdu 230 V s krytím IP54 do výroby 2200 W ako maximum, možnosť uzemnenia, teda poistka, ak sa zariadenie preťaží, jeden výstup pre 12 V cigaretový konektor a dvakrát USB výstup pre nabíjanie 3,1 A. Jedná sa o štvortaktný spalovací agregát OHV, preto je pred prvým uvedením do prevádzky doplniť stav mazacieho oleja, kde máme aj risku pre správne doplnenie. Je potrebné použiť 10V30, zhruba pol litra. A nádrž s mazacím olejom radšej doplniť na viackrát, aby sa nepreplnila. Mohlo by to spôsobiť vytlačenie oleja z miest, kde môže byť malá netesnosť. Na veku otvoríme ventilček. Tak si to poďme poprvýkrát naštartovať. Krásne, na prvý krát sa agregát zapol. Hľučnosť na vzdialenosti do jedného metra je niekde okolo iba 80 decibelov. 
Hlučnosť generátora na vzdialenosti 4 metre. Celkom priateľná niekde okolo 60 dB. Hlučnosť na vzdialenosti 10 metrov bez zaťaženia. Je iba mierne nad 50 dB. Pred zaťažením je dobré motor nehať zohriať, nehať na voľnobeh 3-4 minútky, aby sa olej zohrial a potom pustiť do plného zaťaženia. Je tu vidieť aj mierne vibrácie, ktoré pekne odvádzajú 4 gumové nožičky na spodu zariadenia. Po chvíľke je potrebné deaktivovať cítič, ktorý motor dostane oveľa kultivovanejší chod. Teraz vyskúšam opakované štarty. A je vidieť, za tepla štartuje veľmi pekne. Stačí jemne zatiahnuť lánko. Ďalej sa pozrieme aj na hlučnosť na vzdialenosti do 12 metrov so zaťažením. Bez zaťaženia veľmi priateľných 75 dB. Na vzdialenosti 4 metre. Niekde okolo 75 dB. Vzdialenosť 8 metrov. Vlúčnosť už celkom klesá. No a vzdialenosť zhruba 12 metrov a hľúčnosť už klesá pod 70 dB. Výroba je stále niekde okolo 1800 W. Do ďalšieho dňa je centrála úplne studená. Vyskúšame studený štart. Do ďalšieho dňa natiahneme palivo. Otvorím benzín, sitič. Nádherný studený štart.
Ďalej vyskúšam centrálu preťažiť, je tu kontrolka preťaženia, ktorá začne blíkať, ak bude výroba v rozmedzi niekde okolo 2100 W a následne by sa mala vypnúť. Takže poďme na to. Červená kontrolka ostala svietiť, znamená to stroj vyrábal viac ako 2100 W a dostal sa do preťaženia, takže je potrebné zariadenie vypnúť a pre opätovné používanie znova naštartovať. Po nepredržitom používaní viac ako 25 minút a výroba 1800 W pre teplovzdušnou pištou, ktorú teraz vypínam a vypnem aj centrálu, aby tu nebol hľub. Sa pozrieme na snímku z termokamery, kde teploty na plastových prvkoch nepresahujú 30 stupňov, čo je úplne v pohode. No, teraz to vidieť, tam niekde miestami, kde je sitič, je 50 stupňov, ale to už meria motorovú časť. No a ten bakelit, myslím, že úplne v pohode, zariadenie sa celkom slušne dokáže chladiť. Z hora teploty nepresahujú 45 stupňov. Samozrejme, vzadu to bude najviac, pretože tu sa meria už výfuková časť, ktorá má už aj viac ako 150 stupňov. 180 no a z ďalšej strany teploty plastových častí nepresahujú 35 stupňov takže zariadenie sa pomerne slušne dokáže chladiť aj pri dlhšom používaní no a čelný panel rovnako nepresahuje 45 stupňov Po ukončení používania je potrebné ventil na nádrži zavrieť, aby sa palivo neodparilo a taktiež zavrieť prívod paliva. Tak a máme tu záver recenzie na pomerne slušnú, dizajnovo peknú a celkom lacnú elektrocentrálu, ktorá zvláda zaťaženie do niekde okolo 2100 W. Pri prekročení má to už samozrejme vyplo. Štarty má pekné, motor má pekný kultivovaný chod, za tepla štartuje veľmi lahúčko, je tu množstvo výstupov pre nabíjanie rôznych zariadení, či už striedavého alebo jednosmerného prúdu. Určite chválim za dizajn. Je to vynikajúco spracované, hmotnosť niekde okolo 22 kg. A už len počkať, ako sa bude správať po rokoch používania. No a ja dúfam, že sa vám dnešné video páčilo. Ak by ste ma aj vy chceli podporiť finančným príspevkom, dole do popisu vkladám link na Paypal Donate. No a odo mňa je to na dnes všetko. Ak sa ti toto video páčilo, Daj like, potvrdí odbera zvonček, aby ti už neušlo ďalšie video. Ahoj.